பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் நாளை வெளியாக உள்ளன தேர்வு முடிவுகளை மாணவர்கள் எளிதில் தெரிந்து கொள்ள ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன சுமார் பத்து லட்சம் மாணவ மாணவிகள் எழுதிய பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் நாளை காலை ஒன்பது முப்பது மணிக்கு வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இணையதளம் மற்றும் குறுந்தகவல்கள் மூலம் மாணவ மாணவிகள் முடிவுகளை தெரிந்து கொள்ள ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது டபிள்யூ 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 டாட் டிஜிஇ டாட் டிஎன் டாட் என்ஐசி டாட் இன் டபிள்யூ 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 டாட் டிஜிஇ டாட் டிஎன் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் என்ற இணையதள முகவரியில் தேர்வு எண் மற்றும் பிறந்த தேதியை அளித்து தேர்வு முடிவுகளை மாணவர்கள் அறிந்து கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது திருவள்ளூரில் ஆடிட்டரையும் அவரது மனைவியையும் கட்டி போட்டு இருநூறு சவரன் தங்க நகையை கத்தி முனையில் அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் கொள்ளையடித்து சென்றுள்ளனர் திருவள்ளூர் தலைமை அரசு மருத்துவமனை அருகே ஆடிட்டர் ராமச்சந்திரன் வீடு உள்ளது இரவு நேரத்தில் அந்த வீட்டில் புகுந்த அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் ராமச்சந்திரனையும் அவரது மனைவி ரவிதாவையும் கை கால்களை கட்டி போட்டுள்ளனர் பின்னர் கத்தியை காட்டி மிரட்டி பீரோவில் இருந்த இருநூறு சவரன் நகையை கொள்ளையடித்துள்ளனர் அதனைத் தொடர்ந்து வீட்டின் முன் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த ராமச்சந்திரனின் சொகுசு காரை எடுத்துக்கொண்டு கொள்ளையர்கள் தப்பியுள்ளனர் கொள்ளை குறித்து புகார் அளிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து ராமச்சந்திரன் வீட்டில் தடயங்களை சேகரித்து திருவள்ளூர் நகர போலீசார் விசாரணையை தொடங்கியுள்ளனர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சிவி சக்கரவர்த்தியும் சம்பவ இடத்தில் ஆய்வு செய்தார் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தில் பாகிஸ்தான் ராணுவத்தினர் தொடர் தாக்குதலை நடத்தி வரும் நிலையில் இந்திய ராணுவத்தினரும் பதிலடி கொடுத்து வருகின்றனர் எல்லை கட்டுப்பாட்டு கோட்டை தாண்டி பாகிஸ்தான் ராணுவம் நடத்திய தாக்குதலில் பல்லன்வாலா செக்டாரில் வீட்டின் வெளியே பெற்றோருடன் தூங்கிக் கொண்டிருந்த எட்டு மாத குழந்தை குண்டடிப்பட்டு உயிரிழந்தது ஆர்னியா செக்டாரில் நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில் சிறப்பு காவல் அதிகாரி உட்பட ஆறு பேர் காயமடைந்தனர் ஜம்மு மற்றும் சம்பா மாவட்டங்களில் பாகிஸ்தான் ராணுவத்தினர் நேற்று முதல் தொடர் தாக்குதலை நடத்தி வருகின்றனர் ஆர்னியா ஆரஸ்பூரா ராம்கர் செக்டார்களிலும் தாக்குதல் தொடர்ந்து வருகிறது பாகிஸ்தான் ராணுவம் நடத்திய தாக்குதலில் எல்லைக்கோட்டை ஒட்டிய கிராமங்களில் வீடுகள் சேதமடைந்துள்ளன வீடுகளை விட்டு வெளியேற வேண்டாம் என மக்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது பாகிஸ்தான் ராணுவத்தின் தாக்குதலுக்கு இந்திய ராணுவத்தினரும் பதிலடி கொடுத்து வருகிறது தொடர்ந்து எக்ஸ்பிரஸ் எயிட்டின் செய்திகளை பார்ப்போம் சென்னை நீலாங்கரையில் காவல் நிலையத்தில் விசாரணை கைதி சந்தேகத்திற்குரிய முறையில் மரணம் அடைந்ததைத் தொடர்ந்து காவல் ஆய்வாளர் மற்றும் நான்கு காவலர்கள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் சென்னை செமஞ்சேரியை சேர்ந்த அந்தோணி என்ற இருபத்தி நான்கு வயது இளைஞர் கடந்த பதினெட்டாம் தேதி திருட்டு வழக்குகள் தொடர்பாக நீலாங்கரை காவல் நிலையத்திற்கு விசாரணைக்காக அழைத்து செல்லப்பட்டார் அவருக்கு நெஞ்சு வலி ஏற்பட்டு மரணம் அடைந்ததாக போலீசார் தரப்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது ஆனால் அவரை போலீசாரை அடித்துக் கொன்றுவிட்டதாக புகார் எழுந்தது இதுகுறித்து தேசிய மனித உரிமை ஆணையர் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ள நிலையில் காவல் ஆய்வாளர் நான்கு போலீசார் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் கோவை மாவட்டம் சூலூரில் இரண்டு வீடுகளில் ஐம்பத்து மூன்று சவரன் தங்க நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ளன சூலூர் கிருஷ்ணா கார்டன் பகுதியில் வசிக்கும் செந்தில் ஆனந்த் என்பவரது வீட்டிற்குள் நுழைந்த கொள்ளையர்கள் பீரோவை உடைத்து முப்பது சவரன் தங்க நகைகளை கொள்ளையடித்து சென்றனர் இதுகுறித்து புகார் பதிவான சில மணி நேரத்திலேயே பி கே டி நகரில் காவல் நிலையத்திற்கு அருகே உள்ள வெங்கட்ராமன் என்ற கல்லூரி பேராசிரியர் வீட்டிலிருந்து இருபத்தி மூன்று சவரன் தங்க நகைகள் திருடப்பட்டன மேலும் சூலூர் கலங்களில் செல்போன் கடையிலும் கொள்ளை நடைபெற்றுள்ளது தொடர் கொள்ளை சம்பவங்களால் சூலூர் பகுதி மக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர் வேலூர் மாவட்டம் நாற்றம்பள்ளி அருகே சிறுத்தை நடமாட்டம் தென்படுவது கிராம மக்களை அச்சமடைய வைத்துள்ளது நாற்றம்பள்ளி அருகே வெலக்கல் நத்தம் பகுதியில் காப்பு காடு உள்ளது சுற்றியுள்ள கிராமத்தைச் சேர்ந்த மக்கள் இந்த மலைப்பகுதியில் ஆடு மேய்ப்பது வழக்கம் நேற்று மாலை முனுசாமி என்பவர் ஆடு மேய்த்துவிட்டு வீடு திரும்பிய போது மறைந்திருந்த சிறுத்தை ஒன்று ஆடுகளை தாக்கியுள்ளது இதில் ஆடு ஒன்று உயிரிழந்தது தகவல் அறிந்த வனத்துறை அதிகாரிகள் நேரில் வந்து வனப்பகுதியில் ஆய்வு செய்துள்ளனர் இரண்டு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை வனப்பகுதியில் இருந்து சிறுத்தை வெளிப்பட்டு இருபது இருபத்தி ஐந்து ஆடுகளை கொன்றுவிடுவதாக அப்பகுதி மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர் சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரையில் ஆடு மாடுகள் இடமிருந்து நெல் பயிர்களை பாதுகாக்கும் வகையில் சேலைகளை கொண்டு வேலி அமைக்கப்பட்டுள்ளது போதிய மழை இல்லாத காரணத்தால் இந்த பகுதியில் உள்ள விவசாயிகள் மோட்டார் பாசனத்தையே நம்பியுள்ளனர் இதனை கருத்தில் கொண்டு குறைவான இடத்தில் பயிர்களை நடவு செய்துள்ளனர் ஆனால் பகல் நேரங்களில் ஆடு மாடுகள் வயலுக்குள் புகுந்து சேதப்படுத்துகின்றனர் இரவில் பன்றிகளும் நெல் பயிரை வேரோடு பிடுங்கி விடுவதால் விவசாயிகள் செய்வது அறியாமல் திகைத்துள்ளனர் இந்நிலையில் விவசாயிகள் சிலர் புதிய முயற்சியாக வயலை சுற்றிலும் சேலைகள் மூலம் வேலி அமைத்து நெல் பயிரை பாதுகாத்து வருகின்றனர் 
நெல்லை மாவட்டம் வள்ளியூரில் உள்ள தனியார் ஜவுளிக் கடையில் விலை உயர்ந்த பட்டு சேலைகளை திருடிய நான்கு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் மூன்று பெண்கள் உட்பட நான்கு பேர் சேலை வாங்குவது போல் வந்துள்ளனர் விற்பனையாளர்கள் சேலைகளை விரித்து காட்டும் போது அடியில் இருந்த சேலைகளை பெண்கள் காலுக்கடையில் மறைத்து திருடி சென்றுள்ளனர் அதிகமான சேலைகளை பார்த்தும் வாங்காமல் அவர்கள் திரும்பி சென்றதால் சந்தேகமடைந்த விற்பனையாளர்கள் சிசிடிவி கேமராவை பரிசோதித்த போது அவர்கள் சேலைகளை திருடியது தெரியவந்தது உடனடியாக வள்ளியூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர் வள்ளியூர் பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து தப்பி செல்ல முயன்ற நான்கு பேரையும் போலீசார் சுற்றி வளைத்து கைது செய்தனர் விசாரணையில் அவர்கள் மதுரை செக்காரூரணி பகுதியைச் சேர்ந்த மோகன் பேச்சி சுசி கருப்பாயி என்பது தெரியவந்தது